ഹലോ നമസ്കാരം ഗൂഗിൾസ് ടെക് ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വടയാണ് ഈ വട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കക്കുരുവാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചക്കക്കുലി എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറം തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ഒരു ചീനച്ചട്ടയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചക്കക്കുലിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നല്ലപോലെ തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം വരെ എടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണിയൻ ആണ് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ചക്കക്കുരു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റീസിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ബോയിൽ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചക്കക്കുരു നമ്മൾ ചെറുതായി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് മാവ് രൂപത്തിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിനി നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സവാളയും കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ ആ വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ചേരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളറിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എരുവിന് വേണ്ടി പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു കളറിന് കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഇതിനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വട അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതായി കിട്ടും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ല എണ്ണയിൽ കിടന്ന് അത് വേകാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ആയി കിട്ടുന്നത് കുക്കിംഗ് ടൈം ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ
പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ബ്രൗൺ ആയി പോകും അത്രയും ഒരുപാട് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ട അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ വടയും തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ആ ഒരു ചക്കയുടെ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാൻ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഗൂഗിൾ സ്റ്റെക് ടാബ്ലെറ്റ് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ